ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മുട്ട റൈസ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഗ് റൈസ് എന്നൊക്കെ പറയാം അതും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ചോറുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മുട്ടച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇച്ചിരി ചോറൊക്കെ ബാക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അതിന് ചോറ് ബാക്കി വരണം എന്നൊന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ചോറൊക്കെ ഇതുപോലെ നൂറ്റിയെടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊരു റൈസ് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല സ്വാദാണ് ഈ ഒരു ചോറുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു കറിയുടെയും ആവശ്യമില്ല നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇതാ അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളോളം ഉള്ള ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പോളം ഉള്ള ചോറെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ജയ അരിയുടെ വേറൊരു പതിപ്പാണ് കേട്ടോ കുറച്ചൊരു കനം കുറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളച്ചോറാണിത് ബസ്മതി റൈസ് അല്ല ഇത് ഇച്ചിരി ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇതുപോലത്തെ നല്ല വിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ചോറ് തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കണം അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി നെയ്യും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ് നമുക്കറിയാം നെയ്യൊക്കെ മൂപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചോറൊക്കെ കഴിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി നെയ്യും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ നീളെ അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജീരകം ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേ ജീരകത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം ജീരകം ഒന്ന് ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ജീരകം ഒത്തിരി അങ്ങ് ചെറിയ ചെറിയ കറികളിൽ അങ്ങനെ വലിയതായിട്ട് ചേർക്കാൻ കഴിക്കാനൊന്നും ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇവിടെയൊക്കെ ജീരകം ചേർക്കാണ്ടാണ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഈ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാനൊരു ഒരു സവോള ഒരു മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള സവോള കുനുകുനാന്ന് ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിയുക അതും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഇത് ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഒത്തിരി ഹൈ ഫ്ലെയിം അല്ല ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം ഇത് ഒത്തിരി വളരലൊന്നും വേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ മുട്ടച്ചോറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വഴറ്റെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ ചതച്ചത് ചേർത്തത് ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിൽ കൊടുത്തു വിടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇച്ചിരി അധികം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ ലഞ്ച് ബോക്സ് തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ചീത്ത മണം സാധാരണ ഇങ്ങനെ അടച്ച് മൂടി കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവില്ല അതുണ്ടാവില്ല അതുണ്ടാവാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ലഞ്ച് ബോക്സിൽ കൊടുത്ത് വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും ചേർത്ത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു സവോള പെട്ടെന്ന് വഴഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നിറം മാറി തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ച് മസാലകൾ ചേർക്കാം ഫ്ലെയിം ലോലാക്കുക നമുക്ക് കാ ടീസ്പൂണുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂണോളമുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗരം മസാല ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മസാലകളാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ എപ്പോഴും ഇടും ഇടുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം ഞാനത് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും ഒരു പുകയൊക്കെ ചോവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്
ഭാഗത്തോട്ട് മുട്ട ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് അതിന് വേണ്ടുന്നുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു പിഞ്ചോളമുള്ള ജീരകപ്പൊടി ചേർക്കാം അത് നല്ലതാണ് മുട്ടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു മുട്ട കഴിച്ച പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്ന ഒരു സുഖക്കുറവ് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു പിഞ്ചോളമുള്ള ജീരകം ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകം മണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ പെട്ടെന്നുള്ള വയറിനൊരു സുഖക്കുറവ് തോന്നത്തില്ല അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ മുട്ട നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ അതാ മുട്ട ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കതൊരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് സമയമെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരുമല്ല കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ മുട്ടയൊക്കെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചിക്കി ചിക്കി എടുക്കും അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മുട്ട വളരെ ചെറിയ ചെറിയ പൊടി പൊടിയായിട്ട് പോകും നമുക്ക് ഈ ഒരു എഗ് എഗ് റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസിനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്കിതുപോലെ ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പതുക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ മുട്ടയൊക്കെ അത്യാവശ്യം വലിപ്പത്തിന് വരിക അപ്പം ഞാൻ കാണിക്കുക എങ്ങനെയാന്ന് ഇതാ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മുട്ടയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഉറച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് ഇളക്കാതെ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മളൊരു കറി കോരിയിടുന്നത് പോലെ ഇവിടെ നിന്ന് അവിടേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് കോരിയിട്ടിട്ട് വരാം ഇതാ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മുട്ടയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഉറച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് ഇളക്കാതെ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മളൊരു കറി കോരിയിടുന്നത് പോലെ ഇവിടെ നിന്ന് അവിടേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് കോരിയിട്ടിട്ട് വരാം ഇതാ അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ മുട്ട അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഒത്തിരി അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വലിയ വലിയ പീസുകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒത്തിരി വലിയ പീസല്ല നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പോലെയുള്ള പീസുകളായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കളർഫുള്ളാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ക്യാബേജ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ട് ക്യാബേജ് ചേർക്കാം ഗ്രീൻ പീസും ചേർക്കാം ക്യാരറ്റ് ചേർക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ആണോ ഇഷ്ടം എന്തൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ആണോ ഇഷ്ടം അതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നല്ല സ്വാദുള്ളൊരു ഒരു റൈസ് റെസിപ്പിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കറികളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാക്കണ്ട നമുക്ക് ഒരു ഒരു കുറച്ചും അച്ചാറുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി സാലഡ് അല്ലെങ്കിൽ സാലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റായിത്ത അല്ലെങ്കിൽ സെർലാസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുശാലായി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മുട്ട അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒത്തിരി അങ്ങ് ഡ്രൈ ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഒരു എന്താ പറയുക ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ചോറ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ചോറ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒട്ടി പിടിക്കരുത് കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് കിടക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ചോറ് കേട്ടോ സാധാരണ നമുക്ക് തലേദിവസത്തെ ചോറൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇച്ചിരി അങ്ങ് ഒന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളം വരാനൊക്കെ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചോറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒന്ന് ഊറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ നമുക്കത് ഒരു ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു സൂത്രം കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുമല്ല കുരുമുളക് പൊടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ആ ചോറിൻ്റെ മേലെ ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ
അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചോറുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ പിന്നെ ഏ എന്ത് ചോറ് ഏത് ചോറ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ബസ്മതി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പച്ചരി അങ്ങനെ പുഴുക്കൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ഒപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉടനെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അ